Hi guys! Good morning! So ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-online sa PRC. So tara, samahan niyo po ako. So ang una po natin gagawin is ilagin po natin or ilagay po natin yung website na online.prc.gov.ph and then enter. Ayan. So kapag na-enter nyo na po, Lalabas po dyan yung nakikita nyo dyan sa ating screen. CPD Compliance, Renewal of Provisional Identification Cards or PIC without full CPD Compliance are accepted until December 2021. And then, press OK. So, kapag na-press nyo na po yung OK, may lalabas po dyan na step-by-step -step procedure. So, nakalagay po dyan, please take time to read the step-by-step procedure of PRC's online services. So, thank you. And, i-click nyo po dyan kung ano po yung nakalagay dyan, yung websites user guide. So, tara po, i-click po natin para mas makita nyo po kung ano yung nilalaman niya. So, yan po yung makikita nyo. So, online step-by-step -step manual. O, disclaimer po pala, hindi po ako nag-work sa PRC. Isa po akong registered teacher and nag-renew po ako online. Kaya ako po tinuturuan kayo para po yung iba nating mga guro ay hindi po mahirapan. So, kapag in-open nyo po yun, yan po yung lalabas, online step-by-step -step manual. So, includes exam application. So, meron din po dyan initial registration, renewal of license. So, meron po dyan nakalagay PRC online services. So, yung, ano po yung mga services online? So, exam application. So, online application of various license or examinations with requirements to be submitted upon processing issuance of Notice of admission. So, we have also initial registration, online registration of new fasters or successful examinees for the issuance of their licenses. And we have also a renewal of license. So, online renewal of professional identification cards of registered professionals. So, yan po yung ginami, ginawa ko online, yung nag-renew po ako ng license kasi po ako po ay wala ngayon sa Pilipinas. So, Nag-online na po ako kasi ano po yung ayoko pong mapaso yung aking license. So meron din pong exam application. Ayan. Nakalagay po dyan yung user's manual, payment procedure, initial registration of SPLBA, and verification. So sa verification, ikiklik nyo lang po yan. So with no accounts, ang requirements po ay Email address, syempre kailangan ng password, mobile number, personal data including date of graduation, ID photo, valid ID card. And then, babasahin po natin yung mga nasa baba pa. So, yung may account naman po, i-click na po natin yung tab, then escape to page 3. So, yan po yung mga nakalagay. So, in registration, how to register online? So, how to register online? So, ayan po. Kapag na-inopen nyo po yung website na online.prc.gov.ph Kapag magre-register po kayo, yan po yung mga hihingi ng data sa inyo. So, una nyo ilalagay yung first name. Second is the middle name. Third, last name. Fifth, gender. Suffix. Civil state status, uh, birth date, email address, ayan, tapos i-confirm nyo po yung password and then proceed na, ano po. So, yung password, kailangan at least 6 characters and composed of letters, numbers, and special characters. Kapag po naka-register na po kayo, ang sunod nyo pong gagawin ay yung sign in. Kapag naka Kapag naka-register na, tatandaan, i-click na sunod yung sign in. So ilalagay niyo na po yung username, ano ba yung nilagay niyo yung username dun sa una or yung email add niyo, and then yung 
password and then sign in. So, kapag nakasign in na kayo dun, ayan, login, sign in. Ayan. Ayan. Dun po sa personal information na hinihingi. Ayan na. O, nakalagay na yung pangalan nyo. Middle name, last name. So, fix, gender, civil status, citizenship. Ang hihingi na lang sa inyo dyan ay citizenship. Birthplace. Uh, ayan, sasagutan nyo. Have you ever been convicted by final judgment by any court of justice or military? Tribunal or administrative body? Yes or no lang po. And then, permanent mailing address. Ayan, number, street or barangay. Next is town, city or province. Number 6 is mobile number. 7, telephone number. And then, alternative email address. Family background, hindi rin po yung father's name. Father's citizenship. And, ang sunod po ay yung mother's name and mother's citizenship. So, ayan. Sunod po, na ipapa fill up po sa inyo, name of school, kung saan po kayo nagtuturo, school address, kung anong address non degree or course related to the examination you're applying for. Ayan. Date of graduation, are you practicing your profession? Or yes or no? Ayan. Valid or ID passport? Ayan. Nakalagay po dyan. And then, other information. So, ayan. So, kapag mag-upload po pala kayo ng picture nyo, don't forget na kailangan yung picture nyo is 2 um, by 2. And then, Kailangan plain white background and then kailangan ano ba walang hikaw sa kalabas yung tenga naka ang suit nyo po ay des uh, naka ano kayo naka formal ano po or red color yung ano nyo yung damit nyo kasi kapag po nakahikaw kayo tas naka eye glasses Tapos yung damit nyo pa po is hindi formal or without color. Pending po ang mangyayari dun sa online process nyo na ginagawa. Ayan. Kaya po huwag kakalimutan. Ano po? Ayan. Nakalagay dyan. Application will not be processed if. Ayan. Ano daw yung mga hindi, mga kadahilanan kung bakit hindi maipaprocess yung ating application to online. So, sabi dyan, photo does not resemble applicant. Ayan. Number two, applicant wears eyeglasses. Background is not plain white. Number four, photo has shadows. And number five, ears who are covered. Ayan. Kaya nga po, sabi ko kanina, be careful when you are uploading your picture. So, yan po yung sa application na mamimili po kayo ng application. Meron po dyang examination. Ah, number one, select transaction. Number two, examination. Mamimili po kayo dyan. Tapos, meron po dyang initial registration. Kung anong gagawin nyo. Renewal, duplicate, certification, EO. Ayan, STP. So, kapag examination po, syempre, ilalagay nyo yung name of examination. Next, examination type. And then, date and place. So, dumako na po tayo dun sa pag-renew. Ano po? Yung pag-renew online. Kasi yun po yung maraming nahirapan online. Ayan. So, yan po yung gagawin nyo kapag kayo ay mag-renew online. So, first, click to select transaction. So, nakikita nyo po ba yung number 2? Ayun, renewal. So, this is the renewal. I-click nyo po yan, renewal. Profession, kung teacher po kayo, i-click nyo din. And then, PRC license number. And then, proceed. Ayan, nailagay niyo na 
po yun. Ayan, sa certificate. Kapag nakarenew na po kayo, isunod nyong ipapalagay dyan ay yung picture. Tapos magbabayad na po kayo. Ayan. So, kapag nagbayad na kayo, pwede duplicate. Ayan. So, select transaction. Sa so, select transaction, for example, ang ginawa nyo certifications, eh, this certificate, pipili kayo dyan. And then, professional teacher, kunwari, exam date, quantity, kung ilan, proceed lang, ganoon. So, sa renew, good standing, pwede rin. Kapag nakapagbayad na po kayo, yun pong pag-renew ko, andito po ako sa ibang bansa ngayon. So, syempre po, ang pinili ko yung Uh, sa PRC, sa NCR, kasi doon ko po pinadala, ano po, online. So, lalabas po doon kung saan, kung saan kayo mag a -appoint. Kapag po online, hindi na po kayo bibigyan ng place, uh, magbabayad na lang kayo ng, sa delivery, and then, isesend na lang sa inyo yung renewal, ano nyo, license nyo. Katawad doon sa akin, Si pinasend ko lang po sa tito ko sa Manila. Kaya yon nasa akin na po. Eh nasa daig pa pala, hindi pa po pala sa akin napapadala. Pero na naisend po agad dun sa um, sa address sa kasa name na pinadala ko sa NCR. And then ayan. Ayan NCR, kapag magpapa-shipping na po kayo, ng inyong license ayan, hingin yung house number, street, barangay region city or municipality zip code contact person and then contact number ayan kapag katapos nyo na po doon magbabayad na kayo so ayan po Yan po yung online na shipping nila, yung W Express Philippines. So, meron po yung payment details, print document, shipping, ayan. Ipapakita ko po sa inyo yung aking account dyan sa online para po makita nyo po kung ano po yung itsura kapag nakapag-renew na po tayo o nakabayad na. Wait lang po. Sign in. Magsa-sign in po tayo. I'm not a robot po. So, countries. Kailangan po natin yan para ma-verify po na hindi daw po tayo robot. Images. Verify. Bases. Don't forget to my YouTube channel, Selfie Queen. Cross. Bakit ang tagal naman? Balik lang nga. Anong nangyari? Ayan. And then, sign in. O, yan po yung account ko sa online PRC. Nakapag-renew na po ako. So, e, okay lang po natin yan. Then, ayan. So, proceed. That's our free. And then, ayan na yung picture. Yan, select transaction. Select transaction na para makita nyo. This is applicable only to the following repeater applicants po yan. Ayan. So, ayan. Kapag nakapag-renew na kayo dati pa, pwede po uli kayo mag-kipag-transact sa kanila. Ayan, nakikita nyo examination, initial registration, renewal, duplicate, certifications, EOT, STP. Ayan, proceed-proceed lang po kayo dyan and then close. So, kapag okay na po yung gawa nyo, 
pwede rin po, ayan, may profile, may existing transaction, contact us, and then meron po dong edit po. Pwede nyo pong ma-edit yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos, para makita nyo po kung ano yung ginawa nyo dati, ito po yan. Existing transaction. So, ayan po yung nangyari sa akin dati. Kapag nakapagbayad na po kayo, may magpapadala po sa inyo yan. Reference number and then details kung magkano yung binayad nyo. Yung binayad ko po is 450. And then, may shipping pa yon Iba pa po yun. Ayan. Pag clinic nyo po yung payment details, print document shipping, makikita nyo po kung anong nakalagay dyan. Payment details. Oh. So, meron pong payment status, paid, reference number, transact date, kung kailan nyo ginawa payment, kailan kayo bayad, receipt number, payment channel, amount, ayan, kung ano na renew nyo, professional, ID renewal, tracking number, yung address, kung saan ko pinadala, ayan, yan po yun. Kung saan ko pinadala, kung kaninong pangalan, and then close nyo lang, pinakita ko lang. So, print document. Sa shipping naman po, nalagay dyan, uh, shipping payment is already free. Ayan. I-close lang natin. Pinakita ko lang po yan sa inyo. And, pwede nyo rin i-print ang inyong documents. So, kapag tapos na po kayong gamitin ang inyong on online, prc.gov.ph and, syempre, huwag nyo kalimutan mag-sign out. So, yung sign out po, makikita nyo po doon sa may welcome. Ayan, welcome to... Ay, joke lang. So, ayan, welcome yung pangalan nyo. And then, sign out. So, yan na po. Logging out, lalabas na. And ulitin ko po, disclaimer po, hindi po ako nag-work sa PRC. Gusto ko lang po kayong tulungan kung paano gumamit ng PRC .gov.ph online. Ano po? Thank you for watching!